İnsan sorabilir. Ya neden bu kadar aciziz? Bir kardeşimiz sordu. Dedi ki, abi dedi Allah insanı diyor ki en güzel surette yarattık diyor. Peki biz niye sünnet oluyoruz? Şaka yapmıyorum. Soru aynen böyle geldi. Yani neden sünnet oluyoruz biz dedi. Yani o fazlalık niye var yani? Hani bu en güzel yaratılışa ters değil mi? Madem en güzel yarattık dedim ki ben de kardeşim sen o soruyu böyle sorma. Bu çünkü eksik olur. Soru aslında bu basit bir yeni yetme bir ateistin sorusu tahmin ediyorum. Daha ilkokul birinci sınıf ateistin sorusu bu. Aslında soru şu olmalı. Yani Allah neden bizi aciz yaratıyor? Madem ahseni takvim varsa, madem neden sakat yaratıyor bizi diye sormalı. Değil mi? Mesela Burak'ı niye yarattı? Yani neden? Bunları sorabiliriz. Ama sorunun aslında şuyu budur. Yani Allah bizi neden yarattı ve neden aciziz biz? Bakın bunun cevabını Bediüzzaman Hazretleri şöyle veriyor. Cenab-ı Hak hadsiz kudret, sınırsız kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için. Neyi gösterecek biz? İki şey. Bir, sınırsız gücünü ve Ucu bucağı olmayan sonsuz rahmetini göstermek için insan da hadsiz bir aç, nihayetsiz bir fakirlik derc etmiş, insana yerleştirmiştir. Neymiş Allah'ın amacı? Kendisini neyle tanıtmak istiyor? Bizim acizliğimiz ve fakirliğimizle kendisinin sonsuz kudret ve sonsuz rahmet sahibi olduğunu gösteriyor. Size bir soru soruyorum. Siz hiç acıkmasanız, Yemek diye bir şeyin varlığını bilebilir misiniz? Peki yemeği bilemediğinizden dolayı da Allah'ı bir rezak, rızık verici olarak tanıyabilir misiniz? Bilemeyiz ki. Mesela Allah bizi işiten bir insan olarak yaratmış, işitiyoruz. İşitmek diye bir şey bilmeseydi insan, Allah ben işiten, sesleri yaratanım deseydi onu tanıyabilir miydiniz? Bilemezdik. İşitmek nedir bilmiyoruz. İşte aynen bunun gibi hem hadsiz nukuş esmasını göstermek için duymuşsunuzdur. Allah'ın esma üstası diye Rahman, Rezzak, Kerim, değil mi? Mukaddir, Bari, Musavvir gibi, Latif gibi, Müzeyyin gibi Allah'ın esması var. Peki Allah'ın esmasını tanımak neyle mümkün? Hadsiz nukuş esmasını göstermek için insanı öyle bir surette yaratmış ki Hadsiz ciyetlerle elemler aldığı gibi hadsiz ciyetlerle de lezzetler alabilir bir makine hükmünde yaratmış. Aynı anda çok acı çekerken bir anda çok mutlu olabiliyoruz değil mi? İki tarafa da özelliklerimiz açık, muhteşem bir makineyiz. Peki niye bizi böyle yaratmış? Ve o makine insaniyede yüzer alet var. Her birinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Adeta insanı ekber olan alemde tecelli eden bütün esma ilahiye bir alemi askar olan küçük bir alem olan insanda dahi o esmanın umumiyetle cilveleri var. Şimdi çok dikkat edin. Son kısımlar çok kısa burası. Bunda sıhhat ve afiyet ve lezzetler gibi nafi faydalı şeyler nasıl şükür dedirtir? O makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder. Mesela hastalandınız. Hastalandığınız zaman mı şükrediyorsunuz, iyileştiğiniz zaman mı? İyileştiğiniz zaman. Peki acıktığınız zaman mı şükrediyorsunuz, doyduğunuz zaman mı? Yani bir karşılıkla bizi şükre sevk eden, ister istemez bir yemek yediğiniz zaman böyle bir şükretme isteği geliyor değil mi içinizden? Oh elhamdülillah doyduk iyi de yedik ya maşallah diyorsunuz. Veya bir hastalıktan şifa buldunuz da elhamdülillah ya o sıkıntılı süreç geçti diyorsunuz. Yani size <gülüyor> böyle şeyler sizi şükretmeye sevk ediyor. Peki Allah bizi niye şükretmeye sevk ediyor? Öyle de insan bundan sıhhat, afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler nasıl şükür dedirttirir? O makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder, insan da bir şükür fabrikası gibi olur. Öyle de musibetlerle başımıza gelen, hastalıklarla, alam üzüntülerle, sair müheyyiç ve muharik arızalar ile yaşarsınız böyle ruhi dalgalanmalar. Bir kalkarsınız hiç nedeni yok. Moraliniz bozuktur. 
Anlam veremezsiniz. Niye olduğunu? Diğer çarklarını harekete getirir, tehiç eder. Yani insan bir musibete uğramasa, bir eksiği olmasa, bir sıkıntısı olmasa ve günlük hayatı hep sabit gitse, yani bir çıkış bir iniş yaşamasa arkadaşlar Allah'a şükretmez. Mesela çok anlatırım bunu. Memurlarla esnafların arasındaki Allah'a yakınlık sırları diye yani. Değil mi? Memurlarda sabit bir kazanç olduğu için, hani bir de çıkma tehlikesi de yoksa, rızkı için öyle kolay kolay Allah'la böyle irtibatı yoktur. Zaten sabittir. Gelir, planlı yapar, 10 sene, 5 sene, 20 sene neyse. Böyle çok kolay kolay dualarında bir memurun Allah'ın rızıkla alakalı bir kısım yoktur. Peki esnaf böyle midir? Öyle mi Ramazan'da değil mi? Farklı değil mi esnafta? Allah'ım bir Audi daha alayım ya. <gülüyor> Şimdi ne yaparsın? Esnaf sürekli olarak bir bağlantı. Niye? Çünkü işlerin ne olacağı belli değil. Yani bugün para kazanabilecek miyim? Veya bana kesilmiş çekler ödenebilecek mi? Bir sürü sıkıntısı vardır. Bu yüzden de sürekli olarak Allah'la bağlantısı artar. Yani aslında Allah'ın başımıza vermiş olduğu musibetler, belalar veya da zayıflık durumları Allah'ın rahmetinden kaynaklanmaktadır. Çünkü Cenab-ı Hak bize yardım ettiğini bizim hissetmemizi istiyor. Ama biz sürekli sağlıklı olduğumuzdan dolayı hastalanmasak biz sıhhatin bir nimet olduğunu fark edemiyoruz. Ta ki hastalık gelip sıhhatimiz gidinceye kadar. Öyle değil mi? Yani sen mesela böyle bir şey dedin mi İsmail bugün? Allah'ım şükürler olsun bugün de çok sağlıklıyım. Hamdolsun sana bugün de yürüyebiliyorum, nefes alabiliyorum. Hiçbir dişim ağrımıyor. Allah'ım sana ağrımayan her bir dişim için sonsuz şükürler olsun. Kulağım da ağrımıyor elhamdülillah. Kulaklarım da ağrımadı için şükürler olsun. Oh bak belim de ağrımıyor elhamdülillah. Dedin böyle bir şey? Demedin. Ama beline bir ağrı saplansa böyle yürüyemeyecek bir hale gelsen... Belinin ne kadar ağrımadığının bir nimet olduğunu hissedersin. Mümin edersin abi bir tanıdık bir şey biri var mı? İzzet abi bizi götür bir belimize baktır. Ve o ağrıdan iyileştiği zaman ne dersin? Elhamdülillah ya şükürler olsun. Oh valla çok iyi geldi şükür. Çok ağrıyordu abi elhamdülillah. Bak, kaç defa hamd ettiğini bilemezsin. İşte bizim başımıza gelen musibetler, sıkıntılar bizi bir üstadın ifadesiyle şükür makinesine çeviriyor. Sürekli olarak dilimizden şükür çıkıyor. Peki şükrederseniz cennette bunun mükafatını görecek misiniz? Evet. Peki öyleyse sizi şükrettiren Allah hastalıkları size niye veriyor olabilir? Şükret diye. Cennete gir diye. Unutma niye yaratıldığını unutma. Gaflete dalma diye. Çünkü musibet, bela, sıkıntı başınıza gelirse gaflete dalamazsınız. Sıhhat gaflet verir. Güya insan o arızalar ile ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden hareketli müteharrik bir kalem olur. sayfa hayatında son cümle hayat sayfasında veyahut levh-i misali de mukadderat hayatını yazar. Ne demek mükemmel? Yani Uğur kalktı bugün cuma sabahıydı ben hayatımın kendi kalemi elimde ve yazıyorum. Uyanır uyanmaz bismillah uyandıran Rabbime sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Bana böyle bir yeni günü ihsan eden Rabbime şükürler olsun. Sana vücudumun zerreleri sayısınca şükürler olsun Allah'ım. Bugün de hiçbir yerim ağrımıyor hamdolsun. Yani başınıza bir musibet gelmesini beklemeden de şükredebilirsiniz. Başınıza bir sıkıntı gelmeden de Allah'a hamd etmeyi deneyebilirsiniz. Yani kendi gününüzü hamdlerle ve şükürlerle doldurun. Esma-i ilahiye bir ilanname yapar ve bir kasideyi manzumeyi supan hükmüne geçip vazifeyi fıtratını ifa eder. Ömrü bitirdiği zaman da melekler hamd eden, şükreden insanların olduğu bölümü alırlar seni berzah aleminde. Derler ki sen buraya geç. Çünkü sen ömründe sürekli Allah'a hamd ediyordun, şükrediyordun. İşte sana peygamberinin müjdelediği cennet bahçesi. Elhamdülillah. El Fatiha.